我的白月光回国了，我原想给他一个惊喜，没想到他先给了我。这是我男朋友，私家大少爷司雨辰。而你这种穷酸臭屌丝，以后离我远一点。我听后却笑了，他还不知道我是私家刚找回的大少爷，而他挽着的那个冒牌货，很快就要被赶出私家大门了。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。沈婉婉回国的事，我是最后一个知道的。同学聚会上，我见到了分别三年的沈婉婉，她的身边还跟着一个名牌 logo 挂满全身的男人，看起来像个招摇的花孔雀。沈婉婉表情流露出几分羞涩，言语间却尽显炫耀。这是我男朋友，私家大少爷司雨辰，未来风云集团的掌权人。现场果然一片哗然。私家风云集团，所有人都一下抓住了这两个重点。看向沈婉婉的目光写满了艳羡，而我看着她挽着司雨辰胳膊的那双手，只觉得刺眼。我想起来，高中的时候，沈婉婉趴在课桌上，侧着头。朝我莞尔一笑，阿明，等高考结束，我当你女朋友好不好？他随口许下的承诺。我一直期待到毕业那天。沈婉婉成绩不行，卷不动国内高考，出国是唯一的出路。临走那天，我送她去机场。阿明，异国恋太难坚持了。沈婉婉告诉我，等我回来，我们就正式在一起好吗？现在他回来了。尽管和我预想的场景并不一样，我还是将早就准备好的见面礼拿了出来，一个包装精美的手提袋。好久不见，管管！我看着沈婉婉的眼睛，她心虚的不敢和我对视。司雨辰注意到了我的存在，像是察觉到了什么，态度有些不善。这家伙是谁？就是你之前说的那个一直纠缠你的高中男同学。沈婉婉慌忙解释：“我跟他没什么的，雨辰，你要相信我呀，是他一直单方面追求我，我根本没答应过他。我觉得讽刺，沈婉婉这么急着和我撇清关系，像是生怕这位金孔雀生气误会。”司雨辰动身走到我面前：“臭小子，你叫什么名字？”思明，我说，在场的同学都愣住了。思明。他在说些什么呀？李明什么时候改姓了？司雨辰有种被冒犯的感觉，啐了一声：“你也配跟我一个姓？真尼玛晦气！”沈婉婉安抚好司雨辰，转过头来，神情复杂的看着我：“李明，我知道你在生我的气，你没必要这样的。”我反问：“我哪样了？我又不是因为雨辰姓司才和他在一起的。”沈婉婉言之凿凿说道：“我们是真心相爱的。”我听出了他话里的潜台词。他在和司雨辰表忠心，他绝对不是图他私家大少爷的身份。司雨辰果然很受用，嚣张的抬起下巴：“你个傻逼！就算你把姓改成和我一样，又怎么样？能改变你是臭水沟里的老鼠的事实吗？”他哈哈大笑起来。单方面羞辱我了还不够，还要求沈婉婉一起。我拎着礼物袋的手微微收紧，看向那张记忆里清纯明媚的面庞，怎么好像变得模糊不清了？李明，你就是个穷酸臭屌丝，这些年骚扰我还不够吗？以后离我远一点，不要再出现在我和雨辰的世界里了。我总算体验到了什么叫气急反笑。这恐怕不行！沈婉婉以为我还想纠缠，脸上是明显的嫌弃厌恶。李明，以前你给我的那些破钱，我都会还给你，你不要再来打扰我了，行吗？还有你的礼物，我也不稀罕。他说着，伸手夺过我手里的礼物袋，用力往地上一摔。随着他这个举动，我对沈婉婉是彻底死心了，眼神也冷了下来。沈婉婉，以前的我不计较了，我伸手一指，这个
砸坏了你必须原价赔偿。”这是我第一次连名带姓的喊他，而且是这样生硬的语气。沈婉婉傻愣片刻，不可置信的瞪大了眼睛。李明，你说什么？我说让你原价赔偿。沈婉婉听后，从鼻腔里溢出一声冷哼，赌气似的说道：“好啊，赔就赔。”我弯腰捡起从袋子里散落出来的礼物盒，小心翼翼打开，一枚鸽子蛋粉宝石戒指闪瞎了所有人的眼睛。我听见周围人倒吸一口凉气的声音。司雨辰看到这枚戒指，似乎认了出来，惊疑不定道：“这不是我家上个月在拍卖会上花了三千万拍卖回来的粉红之心吗？”我没理会其他人的大呼小叫，开始仔细的检查，发现并没有损坏后，我松了口气。司雨辰也确定了这枚宝石戒指的身份，惊怒质问：“我家的东西怎么会出现在你手里？”是个货吧？可是这光泽度看起来不像假的呀。那李明从哪儿搞来的？拍卖会不是秘密，还上过热搜，同学们几乎都有印象。思佳当时拍下这颗象征着年轻的爱情的粉红之心，可是放出话来说是要送给未来儿媳妇的。沈婉婉完全呆住了。李明，这是怎么回事？还能怎么回事？司雨辰过来给了我一拳，这要不是造假的，就说明你是一个小偷。奶奶的，敢偷到老子家里！我侧身堪堪避开那一拳头，但还是被打到了一点嘴角。抬手擦了擦，指腹的血迹触目惊心，是会痛的，受伤的地方痛，心里也很痛。我看着那个我喜欢了近六年的女孩。他精致的面容浮现出焦急。雨辰，雨辰，你冷静一点，说不准有什么误会呢。他在为我说话吗？思雨辰也开口质问：“你在为他说话？”我没有。沈婉婉看都没看我一眼，心疼的抓起思雨辰的手。我是怕你受伤，手有没有打疼？我深吸一口气，趁他们你侬我侬的时候。一脚踹向思雨辰，刚才疼不疼不好说。我冷笑，现在应该疼了。我和思雨辰最后因为互殴被带进了局子里。思雨辰好像不是第一次来了，哐啷一下拉开椅子，翘着二郎腿坐下，半点敬畏感都没有。我看见几名警察愁云惨淡的脸，窃窃私语的抱怨：几年不见。我还以为这祖宗改邪归正了，他这次又犯什么事儿了？打架斗殴，他们的目光渐渐移到我身上。你们谁先动手的？他沈婉婉立刻伸手指向我。我和思雨辰身上都带着伤，但他鼻青脸肿的，明显比我严重些。不是有监控吗？查一查就知道了。我云淡风轻的说道。然而，有一名警察。却为难的表示：“会所老板说了，你们那间包厢正好监控坏了，调取不出来，不能技术复原，不太能。”我明白了。由于现场的其他同学作为目击人，都纷纷表示是我先动的手。我即将接受三日拘留的处罚。司雨辰还嫌不够，顶着猪头脸，恶狠狠地说道：“我还要告他盗窃。”那枚硕大的粉宝石安静躺在丝绒盒子里，被当作罪证摆放在我面前。雨辰，你消消气。沈婉婉娇软的嗓音响了起来。早知道带你来参加，我的同学会会遇到这种事，我就不来了。思雨辰喝了一口茶水，脸色难看。我倒要好好感谢你，要不是你硬拉着我陪你参加这破聚会。我还不知道有人吃了雄心豹子胆，敢觊觎我家的东西。沈婉婉犹疑的问：“那个真的是真品吗？十有八九吧。”思雨辰说：“也搞不好是那小子伪造的，就为了泡你。”呵，沈婉婉轻轻捶了下他的肩膀：“哎呀，讨厌！人家怎么会看上那种货色？”我充耳不闻。
只是静静凝视着宝石折射出来的璀璨光芒。口袋里的手机忽然嗡嗡震动起来，我拿出来看了眼备注：“叶叔。”我礼貌的喊：“我在警察局，可能得麻烦您来捞我一下。”半小时后，一个身板端正的中年男人走进局里。司雨辰见到来人，一下子站直身体。叶叶叔，您怎么来了？叶叔虽然只是私家名义上的管家，但他跟在司总身边多年，陪司总白手起家走过来的，地位不容小觑。司雨辰一向害怕严厉的叶叔，也不管对方是怎么知道自己的行踪，第一时间进行甩锅。叶叔。这次真不是我主动惹事啊！你瞧瞧，我脸都伤成什么样了？都怪那个傻逼！顺着他手指的方向，叶叔看见了我，严肃的面容刚有要融化的迹象，就注意到我嘴角的破皮。是谁打的？叶叔沉声问。偏偏司雨辰还毫无察觉，大言不惭说：“是我，我没弄死他，就算不错了。敢偷东西！”叶叔，你看啊，那个粉红之心不是咱家的吗？可叶叔根本不理会他。叶叔走到我面前，恭敬的低下头：“大少爷。”司雨辰懵逼了，神丸丸也跟着懵逼了。喂，叶叔，你搞错人了吧？我才是你家少爷啊！司雨辰指着自己鼻子：“不能因为我去留学几年，你就不认识我了吧？”叶叔跟警察了解完事情经过，再次联系了会所老板。这次监控视频倒是奇迹般的复原了，里面清清楚楚的记录着，是司雨辰先动手我才还手的。至于盗窃这个罪名，这颗粉红之心货真价实。叶叔说，是由司先生亲自赠予，不存在任何不法行为。凭什么呀？司雨辰不爽极了，看我的眼睛仿佛要喷火。叶叔，你搞错了吧？我爸怎么把这种好东西送给一个外人？这不是要留给我私家未来儿媳妇吗？他又不是我老婆。叶叔终于和他说了进门以来的第一句话：“雨辰少爷。”具体原因有些复杂，还是等您三天后出来了，我再跟您细说吧。神。什么意思？司雨辰被强行拖走拘留了。我和叶叔走出警局大门，沈婉婉赶紧追了出来。阿明，他看着路边停着的黑色豪车，咽了咽口水。你怎么会和思佳扯上关系？叶叔向我递来一个眼神，好像只要我点头，他转头就能把这女人送进去和司雨辰作伴。我挥手示意叶叔勿急，沈婉婉见状更有了底气。阿明，你之前说你现在姓司，原来是真的。他喃喃自语着，好像想通了。那双漂亮的眼睛睁大，你是被私家收养了吗？你可以这么理解。沈婉婉来劲了，余光时不时往我手里的礼物袋飘。这个，你一开始是要送我的吗？我笑了。是啊，那现在他迫切的想伸手去拿。现在不是你的了，我残酷的告诉他，是你自己不要的。沈婉婉说完，我不管沈婉婉懊恼万分的样子，径直跟着叶叔走了。我们回到了私家别墅，想起半个月前发生的事，我依旧觉得很不真实。半个月前，我和沈婉婉闹了点矛盾。应该说是他单方面的发脾气。他出国的那三年里，我们一直都有保持联系。或许是因为时差关系，我和他分享日常，他从来没有及时回复过。转账倒是收得很快，这三年陆陆续续加起来也有十来万了。国外物价高，他又是个花钱大手大脚的女生，我只想他的生活能过得好一点。这次他看中了一个包包，鳄鱼皮的。我即便是掏空所有积蓄也负担不起。我看着破旧漏水的房子，看着年迈而腿脚不便的奶奶，我痛恨自己为什么这么贫穷。
，既然没办法给他想要的生活，我总不能阻止他奔向更好的出路。在我准备放弃他的时候，叶叔出现了。叶叔找上门来，说明来意后，我彻底傻住。我从来没想过这种幸运的，像是中了天价彩票的事情会发生在我身上。那时候，我的第一想法是：管管，我现在有钱了。可是好像迟了一步，沈婉婉身边有了其他男人。既然如此，我只好改变主意，准备体面的和他告别。结果竟然体面到局子里去了。我自嘲一笑，拿出手机。看见沉寂了半个月之久的置顶聊天框突然诈尸，思明，你现在可真了不起！阴阳怪气，我随手回复一个问号。沈婉婉，我不就是找了个帅气多金的男朋友？你至于这么跟我赌气吗？我们还可以当朋友啊！不稀罕，你有必要这么绝情吗？以后我嫁进私家，咱们就是一家人了。谁和你是一家人？沈婉婉气急，也是，你不过是一个养子，我就不该多余和你废话。反正我想要的东西，雨辰都会给我的，我懒得再回，直接拉黑删除。沈婉婉，是你亲手撕碎了我对你的全部滤镜和念想。三天后，司雨辰出来了，他回到私家别墅，见我也在，立刻大发雷霆。他凭什么住在我家？把他赶出去！快来人，把他赶出去！没有人理会他。司雨辰顺风顺水了二十多年，在家从来没受过这种冷遇。他随手抓住一名保姆，怒吼道：“你是聋了吗？”保姆瑟瑟发抖：“雨辰少爷，我们没有权利将大少爷赶走。关注我，每天更新精彩内容。他是私家大少爷，那我是谁？够了！”司雨辰，一道威严的声音从二楼传来。司先生从书房走了出来，旁边跟着李叔。司雨辰喊道：“爸，我也开口，父亲。”司先生先将目光转移到我身上，叹了口气：“都半个月了，你对我还是这么生疏。罢了，你想怎么称呼就怎么称呼。”说完，他看向司雨辰，话锋一转。我们私家白养了你二十多年，也算是仁至义尽。看在这么多年的情分上，我不会把你赶走，但你也该自觉点不要再给我惹是生非。司雨辰嘴唇颤抖：“爸，你什么意思？我不是你亲生的吗？”我在一旁适时补刀：“我才是哦。”司雨辰像疯了一样冲出去，再次见到他，是在一家酒吧里。我和一些关系好的大学同学过来庆祝顺利保研的事，而司雨辰则是不安分的搂着沈婉婉。我移开视线，心如止水。沈婉婉注意到我，那不是司明马？听见我的名字，司雨辰气急败坏，不准提他。好好好，我不提。沈婉婉陪笑的倒上一杯酒，送到司雨辰嘴边。你才是私家大少爷，他不过是一个养子，怎么能跟你相提并论？司雨辰表情闪过一丝微妙，很快他就调整好，挑衅的看我一眼，对沈婉婉说：“用嘴喂我。”沈婉婉一愣，权衡过后，他听话的含了一口酒，低头凑过去，真是伤风败俗。我听见同行的同学里有人小声吐槽。转过头，我和盛月的目光相对。盛月是我高中兼大学的老同学了，我们一直同班同专业，甚至还被分配到同一个导师，也算是有缘分。但我和盛月却称不上熟悉，我只知道她是个安静内敛、不太爱笑的女生。此时此刻，她也是绷着一张小脸，微微垂眸，避开我的眼神。我摸摸鼻子，他可能是讨厌我吧。我对盛月最深的印象和沈婉婉有关。高中时，我们班很幼稚的搞了个班花投票，最终人选在盛月和沈婉婉之间。沈婉婉赢在了人缘更好上。宣布结果时，
，我开心的替他鼓掌。放学后，圣月突然拦住了我的去路，问我是不是投给了沈婉婉。我说：“当然啊。”圣月点点头，轻声说了句：“我知道了。”不知道是不是我的错觉，我好像看见圣月眼角红了。酒桌游戏逃不过经典的真心话大冒险。有人问我喜欢什么类型的女孩，我恍神片刻，说喜欢笑起来好看的。哗啦一声，圣月不小心打翻了酒杯，酒液弄脏了她的白裙子。在场只有我一个男生穿了外套。自然也是由我来展现这个绅士风度。我将外套盖在圣月的腿上，她好像很意外，因为我以前从来不会对神婉婉以外的女生做出这样的行为。思明，他抬起脸：“你还喜欢神婉婉吗？”这回我看清了圣月红着的眼眶，我和他对望着。这次我给出了否定的答案，完全不喜欢了。我们一行人没喝太多，小酌一番就结束了今晚的组局。我扶着有些微醺的圣月往外走，已经联系好了思家的司机，准备先送他回家。没想到思雨辰会喝得烂醉，来找我麻烦。臭小子，你睁大狗眼看清楚！他搂着沈婉婉的肩膀，嚣张说道：“这不是你最爱的女人吗？她现在在我怀里。”你以为你是思家亲生的就了不起吗？你舔了六年没舔到的女人，早就被我睡烂了。沈婉婉看样子还算清醒，捕捉到他话里的重点。什么亲生的？思雨辰丝毫没有意思到自己说漏了嘴，还在不停的向我嘚瑟。你知道吗？他出国的第一天就爬上了我的床。你想看看他是怎么脱光衣服勾引我的吗？我这里有视频哈，他说着，还真掏出手机要给我看。我偏过头，觉得恶心，冷声道：“关我屁事！他又不是我女朋友，你睡了就睡了，以为我会在乎吗？你就装吧。”行了，思雨辰，沈婉婉似乎觉得难堪，你不要再说了，你个臭婊子，还敢命令我！思雨辰反手给了他一巴掌，沈婉婉捂着脸。楚楚可怜的看向我，阿明，我没有，不是他说的那样，我无动于衷。你们两个继续在这街头表演吧，没准会有人愿意给你们打赏。圣月，我们走了。我送圣月到了他在校外租住的公寓楼下。思明，圣月红着脸向我发出邀请：“你要上来坐坐吗？或许是酒精上头。”我答应了，当然。就只是单纯的做作。圣月把家里收拾的井井有条，有一整面墙的书柜吸引了我的注意。我走过去，随手拿起一本现代诗歌，里面有圣月做的笔记。他自己娟秀，是很漂亮的小楷，记忆里经常被语文老师表扬。但我当时的心思全在沈婉婉身上。看着他的笔记，我突然感到十分熟悉。我记得我高一的时候曾收到过一封匿名情书，或许也谈不上情书，因为里面只是写了寥寥几句摘抄的现代诗歌。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。我问圣月，那是不是他写的？他承认了。我又问为什么？圣月仰着脸，眼睛亮晶晶的。我第一次发现，原来圣月笑起来也那么的好看，羞涩的、温柔的。他说：“因为我喜欢你啊！从高一新生代表上台演讲的那天开始，我就喜欢你了。我就是那个新生代表。我没能立刻给出圣月回应，因为我还没有完全确定自己对他的感觉。酒后易冲动，不能随便做决定。最重要的是。”我现在不敢太轻易的动心。接下来的一段时间，我除了跟着父亲学习经营公司，剩下的空闲时间，我会和圣月吃饭约会，培养感情。圣月真的是一个很好的女孩，和她相处的时光总让我感到格外轻松愉悦。
咖啡厅里，我和盛月听着舒缓的钢琴曲，聊着对未来的规划，一切都是那么的合拍。偏偏有不长眼的人跑来打搅了这份宁静。阿明，听见这道娇柔的声音，我后背起了鸡皮疙瘩。沈婉婉不知道从哪儿冒出来，她看起来有些狼狈，没有了以往的容光焕发。你和盛月是在一起了吗？事实上还没有正式确认关系，但为了顾及圣月的颜面，也为了不给这女人心存妄想的机会，我点头。对，圣月惊讶的微微张嘴，沈婉婉一副要哭出来的模样。不，我不信，阿明，你不是最喜欢我了吗？你怎么可以和别的女人在一起？我们不是说好了吗？等我回国就在一起的呀。我也惊讶地张开了嘴，他居然还好意思提这个。沈婉婉，你脸皮怎么这么厚呢？我故意说，你知道吗？当时听说你要回国了，我是要准备给你一个惊喜的。四先生听说我要去见喜欢的人，直接将粉红之心给了我。这块粉色的宝石很漂亮，耀眼夺目，他一定会喜欢的。我想象过给沈婉婉戴上戒指的画面，她笑起来的样子一定也很灿烂。沈婉婉知道我在指什么，咬了咬唇，突然将目光锁定在盛月的手上，五指如葱，干干净净。沈婉婉松了一口气：“阿明，你没把戒指送给他，是因为你根本不喜欢他，对不对？我就知道你心里还是有我的。”我似笑非笑，怎么？思雨辰心里没你吗？沈婉婉脸色古怪了起来。我和思雨辰，那都不是我自愿的，是他强迫我，都不重要。我起身，我祝你俩百年好合。沈婉婉想拉我的手，被我狠狠甩开，她眼底的泪水终于控制不住的流下来，打湿了面庞，低低的唉声祈求：“别走，阿明。”你别不要我，我什么都没有了呀！看来思雨辰也不要你了。我说不，不是的，是我甩了思雨辰。为什么？我明知故问，是因为你知道他不是思家大少爷了吗？被戳破的心事，沈婉婉只能边哭边摇头否认。我叹口气，沈婉婉，你哭起来的样子真丑。我和盛月走出咖啡厅。外面晴朗的阳光照在身上，驱散了一切阴霾。刚才他的话，你不要放在心上。我不想圣月误会，都已经是过去的事。圣月朝我浅笑，我明白的。我不是说这个，那是什么戒指？我开口，圣月明显愣了一下，躲闪般的垂下眼帘。他肯定是听进去了沈婉婉的话，他那么聪明。肯定能通过刚才那段对话猜出来。我之前打算给沈婉婉送戒指，但却没有给她送。我伸手轻轻捧起盛月的脸，迫使她与我四目相对。我们正是在一起吧？啊，他呆住的样子也好可爱。我会送你一个更好的戒指。我告诉他，你想要什么珍贵的宝石、钻石，我都可以给你。粉红之心。那是曾被沈婉婉嫌弃过的东西，我觉得配不上圣月。能和你在一起，我就知足了。圣月说：“我不在乎那些的。”为什么？我疑惑，怎么会有女孩子不喜欢这种闪闪发光的东西呢？我想起来，高中的时候，周末我在家帮沈婉婉写作业，甚至还专门模仿了她的字迹。这种事，我不是第一次干了。所以也算得上是得心应手。写完，我抽空看一眼手机，朋友圈里沈婉婉发布了一张在奢侈品店购物的照片，我习惯性点赞，沈婉婉却发来私聊：“阿明，我看上一条项链，还差五千块，你可以借我吗？”他说的是借，可他从来不会还。我看着卡里的余额，有些犹豫。那是我辛苦兼职赚来的钱，加上这些年拿到的奖学金，我不能随便拿来挥霍，我得存着给奶奶养老，也得为我将来上大学做打算。
，对不起，婉婉，我只能给你五百。”沈婉婉不太高兴，但还是收下了这五百的转账。来学校的时候，我在沈婉婉脖子上看到了那条项链，流光溢彩，很是耀眼，和她脸上的笑容一样。我没问他最后是怎么凑齐那五千的，而是由衷的赞美道：“项链很适合你，管管是吧？”沈婉婉高兴极了，她真的好闪啊！戴上它就不会有人嘲笑我，只配十元店里的廉价货了。我知道沈婉婉的家境也不富足，她也曾偷偷向我哭诉，有同学在私下嫌她的打扮老土，居然还穿盗版。所以，只有这些昂贵的、华丽的东西，才能让他找到自信，觉得满足。那个时候，我只以为沈婉婉是一个有点小虚荣、喜欢臭美，但本性善良的女孩子。回过神来，盛月和我开玩笑，因为我自己就可以发光呀，我的价值不需要这些身外之物来体现，只要自己足够优秀。石头在我手里都是宝贝，我看着他晶莹的眼眸，却觉得这话是真的。月亮无光，但圣月闪闪发光。我和圣月正式在一起了，还顺便订了婚。即便他说了不在乎，我还是说到做到，送了圣月一个更大更好的戒指。在全校师生的见证下，丹溪下跪向他求婚，大礼堂全是欢呼雀跃声。我久违的听说了关于思雨辰的消息，他自甘堕落，好像沾上了不该碰的东西，还赌输了好多钱。思佳已经放弃他了，他倒是专门给我打了个电话，语气里满是不甘和憎恨。都怪你，都是你把我害成这样的，你抢走了我的一切，我的房子，我的身份地位，还有我的爸爸。你毁了我本该完整的人生和家庭，那本来就是属于我的。我平静的回道：“是你白嫖了二十多年。”不，不是这样的。要是你没有出现就好了，你就该从这个世界上消失。我听见电话里的声音似乎和现实产生了重叠。你去死吧！我回过头，看见思雨辰面容扭曲的握着刀。何胜月不顾一切向我扑来的身影，医院。我看着胜月胳膊上的纱布，满眼心疼。你怎么那么傻呀？我自己可以躲开的。胜月哎呀一声，我那不是本能反应吗？再说了，我只是受了点皮外伤，你就别担心了。你知不知道你当时的样子，都要吓坏我了。当时我看见那刀尖从胜月身上擦过。带了血，脑子嗡的一声，什么理智都没有了。我直接将刀夺了过来，按倒思雨辰，想往他身上捅，是其他校友围过来将我控制住，然后报了警。这回等待思雨辰的可不是简简单单的三日拘留，而是三年起步，最高无期的牢犯。圣月伤的并不重。但我还是强制要求他住院观察了好几天，我几乎没有离开过他半步，给他包水果，喂他吃饭，帮他换衣服。这个他有点不好意思，所以我没能成功。直到出院那天，我在大厅又看见了沈婉婉，我真想装没看到，可他又阴魂不散的缠过来：“阿明，求求你，求求你帮帮我吧。”既然他出现在医院，身上也没个外伤，我合理猜测你生病了。沈婉婉支支吾吾的嗯了声：“癌症是吧？恭喜！”我恶毒的说道：“其实我本不想对他如此残忍的。和盛月在一起了，我才偶然得知，沈婉婉在高中时霸凌过盛月，难怪盛月以前那么安静内向，不爱笑。”我从来没想过他竟然这么的坏，我怎么会喜欢上他呢？沈婉婉一直哭着求我帮帮他，甚至都要跪下了。我实在是听烦了，你要我帮你什么呢？钱吗？沈婉婉抽噎着问。可以吗？你自己就一点存款都没有吗？你那些名牌衣服、包包、首饰去哪了？我一说这个。
，沈婉婉就变得咬牙切齿。都是司雨辰那个疯子，他把我的东西都烧了，全烧了，他差点要把我一块烧死。还好我逃出来了，我真的后悔了，阿明，我不该和他在一起的，我好后悔呀、啊。呜，我眸光复杂的看着他，嗯，我也很后悔。沈婉婉看着我和圣月十字相扣的手，也注意到那颗比粉红之心还要绚丽夺目的祖母绿。阿明，我不奢求别的了，你就让我留在你身边吧，我会和圣月一起好好伺候你的。啪！我扭头，圣月正好收回另一只手，我根本不管沈婉婉，拉起圣月的小手放到嘴边吹吹，宝贝，没打疼吧？沈婉婉似乎觉得这一幕很熟悉，看着我又哭又笑，好似也疯了。李明、思明，你这是在报复我吗？我错了，我真的知道错了，我不该骗你，不该辜负你对我的感情，不该毁了我们之间的约定。你能不能原谅我？我们回到当初好不好？沈婉婉，你适可而止吧。我的声音没有一丝感情。圣月挽过我的胳膊，语气温和：“走吧，不是说要带我去见你奶奶吗？别耽误了时间。”沈婉婉突然像打了鸡血，死死拽着我的衣角：“阿明，你带我一起去吧。”他带着哭腔：“你以前不是说过吗？你奶奶很想见我，她很喜欢我的。奶奶是说过这样的话。”我一时间为难起来。我和奶奶从小相依为命。是他没日没夜的做手工活，捡了无数的废品垃圾，扫完大街上一场又一场落叶，才好不容易把我拉扯长大的。他并不知道我是私家弄丢的孩子，我是他从垃圾堆捡回来的。他一直视我为己出，我也一直以为他就是我亲奶奶。直到那天，叶叔找上门，告知了我一切真相。原来是当年私家的竞争对手暗中做的手脚。司先生早就发现，司雨辰并非自己的亲生子，只是一直没有声张。这些年，他一直默默派人调查，找错了无数对象，才终于找到了我的头上。当天就去做了亲子鉴定，鉴定结果出来时，司先生抱着我，喜极而泣。他问我有什么想要的，我说我想给奶奶安排一个妥善的住处。奶奶住习惯了以前的老房子，不愿搬来别墅区，我便让人将奶奶的老房子重新修缮一遍，买下了整栋楼。虽然一共就四层，但也可以装修成别致温馨的小洋房。我过来时，正看见他在小菜园里忙活，奶奶。沈婉婉喊的速度比我和盛月还快，听见陌生的声音，奶奶狐疑的抬起头，看见是我才放下水壶迎上来，打开院门，阿明来了。奶奶看向满脸急切殷勤的沈婉婉，这位是是您一直想见的那个女孩。如果不是考虑到奶奶的心愿，我是绝不会同意沈婉婉跟过来的。奶奶凑近了，仔细的打量几眼，一口笃定道：“不是他。”沈婉婉表情僵住了。其实她也不明白为什么我的奶奶执意要见他，但这是他最后一根救命稻草，他必须死死抓住。奶奶，您再仔细看看，当年您不是和阿明说想让他带我来见您一面吗？我是沈婉婉呢、啊。沈婉婉，奶奶摇了摇头：“不，不是你。”那也是高一发生的事了。暴雨天，我放学回家，看到奶奶的衣服满是污泥。奶奶年纪大了，雨天路滑，走路难免会摔跤。但现在这个时代，谁敢轻易扶老人呢？听奶奶说，她在地上趴了好长一段时间，才终于等来一个穿校服的女孩。奶奶道完谢，瞧了对方几眼，又说：“小姑娘。”我孙子也你们这个学校的，他叫李明，不知道你认不认识？那女孩点点头，抿着唇，腼腆的笑了。认识，我们还是同学呢。哦，那你叫什么名字？奶奶，我。
我姓沈，叫奶奶。当初是您告诉我，服了你的是一个姓沈的，笑起来很好看的小姑娘，而且还是我同学。我理所当然的以为是沈婉婉，我们班就她一个姓沈的，所以我才一直坚信沈婉婉本性不坏，她是一个善良的女孩。后来她变得越来越贪慕虚荣，越来越自私自利。我还总想着各种理由替他开脱，原来不是他变了，是我一直以来都认错了。既然是我搞错了，我也只能捏着鼻子认了。我原本不指望这么多年过去还能再找到那个女孩，打算先将圣月介绍给奶奶，毕竟这才是今天来这趟的正事。没想到奶奶见了圣月，拍手惊呼：“是他，是他呀！”我愣了一愣，怎么会有这要巧的事？奶奶您好，我是圣月，对，是姓圣，不是沈。得，原来不是我认错人，是奶奶听差字了。我无奈的叹息一声：“奶奶，你可真是给我搞了一个大乌龙。”奶奶没听明白，什么乌龙？我不爱喝乌龙茶的，没什么。我笑说：“不重要了。”圣月主动上前挽着奶奶。那你喜欢喝什么？我帮您泡一杯。不论过程如何，我和圣月最终能走到一起，那便足够了。我叫人把沈婉婉带走。这次无论他如何哭喊哀求，搬出天王老子来也不管用了。我对他说的最后一句话是：永远滚出我的世界。不久后，我和圣月顺理成章的结了婚。新婚当夜。圣月眉眼弯弯地望着我，像一对月牙。我在她唇间落下一吻。圣月，你才是我的月亮。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。